हेलो स्टूडेंट्स लेट्स लर्न साइंस सब्जेक्ट ग्रेड एट चैप्टर नंबर सेवन द एम ऑफ द चैप्टर इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हाट यू मीन बाय कंजर्वेशन कंजर्वेशन मतलब हाउ यू विल प्रिजर्व द प्लांट्स एंड एनिमल्स इसका मतलब ये हुआ तुम उसको कैसे देखभाल रखोगे कैसे बचाओगे किसी ने नाम सुने डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन क्या चीज है डिफॉरेस्टेशन क्या होता है जब कोई कोई भी आदमी या कोई भी कंपनी जंगल काटना शुरू करती है ठीक है जंगल का नाश करती है तो उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन राइट अभी झाड़ क्यों काटते हैं लोग उनको बिल्डिंग बनानी होती है ठीक है रोड्स बनाने होते हैं या वो जगह चाहिए उसको खेती करने के लिए काफी सारे रीजन है जिसके लिए वो लोग फॉरेस्ट को काटते हैं ट्रीज काटते हैं ठीक है तो अभी क्या होता है जैसे अभी आप लोग ट्रीज काटोगे ठीक है तो उसके जो जंगल है जंगल में रहने वाले जो प्राणी है फिर वो कहा जाएंगे राइट दे विल बिकम एक्सटिंक ठीक है जो बर्ड्स है वो सब कहा जाएंगे सो इट इज अ इनडायरेक्ट डिस्टर्बेंस टू द नेचर साइकिल ठीक है मतलब वो सारा जो भगवान ने बनाया हुआ है साइकिल वो पूरा चेंज हो जाएगा राइट काफी सारा प्लांट्स है एनिमल्स है ठीक है वो लोग का एग्जिस्टेंस होता है बट वी ह्यूमन बींग्स आर सो सेल्फिश That we have destroyed the nature. अभी हम लोग जो forest काटते हैं तो उसका effect क्या होगा उसका जो सबसे बड़ा effect है वो क्या होगा जो बारिश का पानी आएगा तो वो बारिश का पानी क्या होगा It will not get absorbed by the roots of the trees. वो क्या होगा Trees नहीं होंगे तो थोड़ा सा पानी नीचे एब्जॉर्ब होगा सरफेस के अंदर और बाकी का पानी इट विल वॉश अवे राइट दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ मर्ड गेटिंग वॉश अवे राइट फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर्स लर्न व्हाट आर द पॉजिज अनदर causes like the uh, the one i said was human causes and other causes are also natural matlab natural tarike se bhi forest khatam ho rahe hai jungle khatam ho rahe hai kaise khatam ho rahe hai some of the natural reasons of for deforestation are forest fires and severe droughts matlab barish kafi saalon se nahi hogi to kya hoga jo ped wagera hai wo mar jayenge so that is also cause of फॉर डिफोरेस्टेशन और दूसरा फॉरेस्ट फायर आपने देखी होगी जंगल में ऑटोमेटिक आग लग जाती है राइट दिस डेट है फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज एंड द सीवियर टेम्परेचर राइट उसकी वजह से आग लग जाती है और पूरा जो फॉरेस्ट है जंगल है वो खत्म हो जाता है पूरा जल जाता है राइट अभी हम लोग झाड़ काट देंगे ठीक है ट्रीज काट देंगे तो एवरी वन नोज दैट वट डज प्लांट्स डू दे ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन राइट तो ऑक्सीजन का जो कंटेंट अपने को मिलता है वो कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है हम लोग जो ब्रीद आउट करते हैं दैट विल द लेवल विल इंक्रीज इन द एटमोस्फियर राइट तो उससे क्या होगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा ओके ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोवर्ड राइट जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी कम हो जाएगा और दूसरा क्या इसका नुकसान होगा डिफोरेस्टेशन करेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा जो पोल्यूशन है वो हो जाएगा एयर पोल्यूशन मतलब कैसे हम लोग श्वास नहीं ले पाएंगे ठीक है अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो सांस लेने में, में दिक्कत होगी ठीक है द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन दी अर्थ डिस्टर्ब दी वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल दिस कुड कॉज ड्रॉट्स ड्रॉट्स कैसे होगा 
जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है धरती का वो जो वाटर साइकिल है उसको डिस्टर्ब करेगा और वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो गए तो वो इसका असर कहाँ होगा बारिश को और बारिश कब होगी या बारिश नहीं होगी तो उससे क्या होगा ड्रॉट होगा ठीक है सूखा पड़ जाएगा डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन ठीक है सॉइल का जो क्वालिटी है वो कैसे बढ़ सकता है बाय प्लांटिंग राइट मतलब ट्रीज ग्रो करेंगे तो सॉइल का क्वालिटी वैसे के वैसा रहेगा ठीक है देर विल बी नो इरोजन सॉइल इरोजन मतलब जो ऊपर का मिट्टी है जो धो जाता है बारिश का पानी की वजह से सो दैट विल प्रिवेंट दैट विल बी प्रिवेंटेड बाय द रूट ऑफ द ट्रीज ठीक है कम झाड़ों के तो जो रूट्स है ठीक है वो नहीं होंगे सॉइल को होल्ड करने के लिए तो बारिश का पानी आएगा तो क्या होगा जो ऊपर का मड है वो पूरा वॉश हो जाएगा इट विल गेट वॉश अवे रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स ठीक है ऊपर का जो मट्टी निकल गया तो नीचे क्या होगा रॉक्स हो गए बड़े बड़े पत्थर हो गए ठीक है और उसमें हम लोग खेती कर सकते हैं नहीं कर सकते राइट बिकॉज इट हैज लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल राइट ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इन टू डेजर्ट फिर जो जो ऊपर की मिट्टी निकल जाएगी तो पत्थर बचेंगे ठीक है छोटे बड़े तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन मीन्स दैट लैंड विल गेट कन्वर्टेड इन टू डेजर्ट राइट एंड यू नो इन डेजर्ट द वेजिटेशन इज मिनिमम डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन द वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल द मूवमेंट ऑफ वॉटर फ्रॉम द सॉइल सर्फेस इन टू ग्राउंड इज रिड्यूस्ड मतलब जो पानी है बारिश का वो क्या होगा अंदर नहीं उतरेगा अंदर कम उतरेगा जो अर्थ है उसके अंदर कम उतरेगा इट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन जो पानी अंदर जाता है जमीन के अंदर इट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन ठीक है इसके लिए वो फ्लड्स होते हैं बाढ़ आती है ठीक है द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिय कंटेंट टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन ठीक है ये सारा किसकी बात हो रही है सॉइल की सॉइल का जो क्वालिटी है वो सब खराब हो जाएगा राइट नाउ लेट्स सी अबाउट हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्व मतलब उसको कैसे सेव कर सकते हैं उसको कैसे बचा सकते हैं राइट जो हम लोग का हम लोग जो अपना लेवल पे कर सकते हैं जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं वी कैन ग्रो मोर ट्रीज राइट ऑन द ग्राउंड देन वी कैन प्रिवेंट द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट वी कंजर्व द फॉरेस्ट एट आर इंडिविजुअल लेवल बट द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सोसाइटीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स द गवर्नमेंट लेस डाउन रूल्स मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क बायोस्फीय रिजर्व आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन देयर एरिया राइट गवर्नमेंट हेज सेट अप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस इफ यू किल एनी एनिमल्स और इफ यू कट ट्रीज राइट सो गवर्नमेंट हेज लेट डाउन मेनी लॉज टू कंजर्व द फॉरेस्ट Now we learn about biosphere reserve. What is a biosphere reserves? They are areas meant for the conservation of biodiversity. As you are aware that biodiversity is the variety of plants and animals and microorganisms generally found in an area. मतलब हर एक area का speciality होता है ठीक है जो अभी एक कोई animal हो गया वो अभी जो अहमदाबाद में present होगा ठीक है अहमदाबाद के आसपास के गांव में वो एनिमल जरूरी नहीं कि आंध्र प्रदेश में भी वही एनिमल हो राइट वो अलग होता है जैसा प्लांट्स हो गया प्लांट्स भी अलग अलग होते हैं जैसा इधर का जो गांव है ठीक है उसका प्लांट अगर आप तमिलनाडु में ढूंढेंगे तो शायद नहीं मिल सकते है राइट सो इट इज कॉल्ड अ बायोस्फीय रिजर्व अ बायोस्फीय रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन एट ठीक है 
कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम है ठीक है प्लांट्स और एनिमल्स के जैसे वो भी कोई कोई जगह में ही पाए जाते हैं सब जगह पाए नहीं जाते वो ठीक है जैसे जुगनू हो गया हर एक जगह आपको जुगनू नहीं मिलेगा जुगनू क्या है इट इज एन इंसेक्ट विच हैज लाइट वैसे चमकता है रात में अंधेरे में ठीक है द पंचमारही बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम सतपुरा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम बोरी एंड पंचमारही ठीक है ये दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ठीक है ये जो पंचमारी बायोस्फीयर है उसके अंदर ठीक है वेर इट इज लोकेटेड इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश पंचमारी राइट नाउ लेट्स लर्न अबाउट फ्लोरा एंड फ्यूना वट इज फ्लोरा इट इज द टर्म विच इज रिफर्ड फॉर प्लांट एंड वट इज फ्यूना इट इज द टर्म विच इज रिफर्ड फॉर एनिमल्स ओके यू नो मेनी ऑफ द पीपल कीप रेबिट्स इन देर हाउसेस दे कीप देम इन द केजेस राइट दे कीप कैट्स ऑल्सो इन द केजेस बर्ड्स इन द केज राइट सो यू शुड नॉट डू दैट राइट बिकॉज दे विल दे आर हैप्पी विद देर प्लेस ऑफ लिविंग वॉट इज द प्लेस ऑफ लिविंग फॉरेस्ट राइट so you should not cage them so they become very disturbed if they are caged right the plants and animals found in a particular area are termed flora and fauna respectively of that area right means they are the beauty of that area understood Now let's learn about endemic species. What are endemic species? Those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area, right? I have explained you this earlier. They are found in particular area only, right? Like the animals and plants which are found in Madhya Pradesh will be will not necessarily be available in. bengal right so they belong to only a particular area so they are called endemic species now for example bison and a giant squirrel and a flying squirrel are endemic fauna of this area means this biosphere panchmahari which is in madhya pradesh they are the fauna of this area means they are the things which attract people tourists to that place and they are endangered species they are becoming extinct matlab unki jo abadi hai wo ghatti ja rahi hai right now let's learn about wildlife sanctuary any killing of animals is called poaching or capturing them it is strictly punishable by our law right wildlife sanctuaries like reserve forests provide protection and suitable living conditions to wild animals they are naturally made so the animals live there happily but unfortunately the animals are not safe in the wildlife sanctuaries also why because people encroach upon them encroach matlab wo log jungal ke andar ghus jate hain wahan rehte hain theek hai aur wahan ka jo sara cheez hai nasht karte hain jaisa plants ho gaya theek hai jo animals hai usko maarte hain uska skin ke liye hai na for various things they kill animals right so they are not safe there also now let's see about national park what is a national park National parks. What they do? They preserve the flora and fauna, landscape and historic objects of that area. Okay. वहाँ पे क्या है? National parks के अंदर हम लोग animals देखते हैं अलग-अलग type के plants देखते हैं, ठीक है? Satpura National Park is the first reserve forest of India. It was the first reserve forest of India, right? 
the satpura national park is in madhya pradesh okay there you can find many types of plants and animals and total there are more than 100 national parks in india okay if you visit that national park there is a board written satpura tiger reserves why you have uh, why it was written satpura tiger reserves it was made to preserve the tigers right so that their quantity is increasing right so that their numbers are increasing if they live in the forest right in which they are well adapted the numbers of tigers will increase okay tiger is one of the many species which are slowly disappearing from our forests right they are becoming extinct once upon a time animals like lions elephants wild buffaloes and barsingha were also found in the satpura national park मतलब बहुत पहले ये सब पाए जाते थे राइट अभी क्या है उनका जो नंबर है वो कम होते जा रहे हैं एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइंड सी एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल्स एंडेंजर्ड मतलब उनका जो आबादी है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद वो कभी दिखेंगे नहीं तो इट इज कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स राइट सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बिकम डिफिकल्ट because of disturbances in their natural habitat ठीक है उनका जो जंगल्स वगैरह है हम लोग काट देते हैं ठीक है तो वो लोग जो नेचुरल हैबिटेट में रहने का जिनको आदत है ठीक है वो डिस्टर्ब हो जाता है राइट और दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज क्या करते हैं दे स्टार्ट ग्रेजिंग पोचिंग हंटिंग कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा वो सब काम करते हैं मतलब जैसे कि उनको टाइगर को मार देते हैं उसकी चमड़ी के लिए ठीक है उसके नेल्स के लिए फिर बाद में जो उनके गाय भैंस होते हैं वो जंगल में छोड़ देते हैं ठीक है खाने के लिए ठीक है ग्रास वगैरह खाने के लिए तो ये सब चीज की वजह से जो जंगल है वो खत्म हो रहे हैं राइट एंड द एनिमल्स आर ऑल्सो बिकमिंग एक्सटिंक्ट राइट दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ इको सिस्टम राइट हम लोग जो छिपकली होती है ठीक है बाद में फ्रॉग्स होते हैं स्नेक्स होते हैं वो सारे को मारेंगे तो क्या होगा इट विल डिस्टर्ब द इको सिस्टम ठीक है वी हैव लर्न दिस इन चैप्टर सेवन सॉरी इन स्टैंडर्ड सेवन वट इज इको सिस्टम लेट्स डू अ रिविजन ऑफ दैट इज मेड अप ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम इन एन एरिया अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट such as climate soil river delta okay ecosystem kisse bana hai microorganisms plants animals theek hai wo jo unke natural habitat mein rehte hai right now let's see about red data book what is the red data book it is a source of book which keeps a record of all the endangered animals and plants matlab jo खतरे में है प्लांट्स और एनिमल्स उनका सारा रिकॉर्ड है उस बुक में इज मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन सारी दुनिया का जो एनिमल्स है प्लांट्स है वो उसका डिटेल आपको उसमें रेड डेटा बुक में मिल जाएगा ठीक है और वो कौन संभालता है इट इज वो ये कंपनी संभालती है इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया ठीक है हर एक अपना जो कंट्री का एनिमल्स और प्लांट्स है उसका रिकॉर्ड रखते हैं रेड डेटा बुक में अभी अगर आप नेशनल जोग्राफी चैनल देखते हो तो वहां पे आपको दिखेगा काफी सारे बर्ड्स और एनिमल्स व्हाट दे डू दे फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस जैसे ही वातावरण में बदली हो जाता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ठीक है थीके? वहां पे जाके दे ले एग्स राइट और दे गो इन सर्च ऑफ फूड ठीक है बिकॉज द वेदर इन द नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इन हॉस्पिटेबल ठीक है कोई जगह काफी सारा ठंडी होता है तो द एनिमल्स कैंट बेयर दैट सो दे लिव द 
that place and move it to the warmer places right same with birds birds bhi waisi karte hai theek hai the birds who cover large long distances to reach another land are known as migratory birds right migratory birds matlab ek jagah se dusri jagah jo birds jate hai usko bolte hai migratory birds right now let's see about recycling of paper you know if you want to make 1 ton of paper you will require 17 full grown trees matlab pure 17 jhad agar katoge तब उसमें से एक टन पेपर मिलेगा ठीक है तो क्या करना चाहिए अभी ज्यादा हम लोग पेपर यूज करेंगे तो क्या होगा सारे ट्रीज खत्म हो जाएंगे जंगल्स खत्म हो जाएंगे तो देर इज वन मोर ऑप्शन वी कैन यूज रिसाइकल्ड पेपर मतलब जो पेपर है हम लोग पस्ती वाले को देते हैं वो पस्ती वाला जो कंपनीज होती है जो उसको रिसाइकल करती है ठीक है और उसमें से जो पेपर में से पेपर बनाते हैं इट इज कॉल्ड रिसाइकलिंग पेपर राइट You can recycle paper five to seven times, right? For use, even if one student saves at least one sheet of paper a day, we can save many trees in a year, right? It is a link, है ना? अगर कोई भी एक पंचा अगर एक भी पेपर बचा लेता है तो क्या होगा? काफी सारे trees बच जाएंगे कटने से, right? सिर्फ हम लोग ट्रीज नहीं बचाएंगे हम लोग क्या बचाएंगे जो एयर पोल्यूशन है वो भी बचाएंगे कैसे हमने आगे समझा था कि ट्रीज कटेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ जाएगा तो एयर पोल्यूशन भी हो जाएगा ठीक है और टेम्परेचर बढ़ जाएगा अर्थ का तो काफी सारा इनडायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा ह्यूमन बींग्स को इफ वी रिसाइकल इफ यू यूज रिसाइकल पेपर एंड अवॉइड द कटिंग ऑफ ट्रीज राइट पेपर बचाने का दूसरा क्या फायदा होगा जो जो केमिकल्स यूज होते हैं पेपर बनाने में उसका जो आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा मतलब जो फैक्ट्रीज में से जो गंदा पानी निकलता है गंदा केमिकल्स निकलता है पेपर बनाने के टाइम पे वो भी कम हो जाएगा राइट सो यू हैव टू रिसाइकल यू हैव टू यूज रिसाइकल पेपर और यू हैव टू अवॉइड यू हैव टू मिनिमाइज यू कैंट अवॉइड यू हैव टू मिनिमाइज द यूज ऑफ पेपर तो अभी आपको मालूम होगा जो सारे गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें सारे में कंप्यूटर्स आ गए हैं राइट दे दे हैव हैव यूजिंग पेपर पेपर वर्क कम हो जाता है ठीक है कंप्यूटर्स आने से काफी सारा बेनिफिट हो जाता है नाउ लेट्स लर्न अबाउट रिफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन मतलब क्या है इट इज द रिस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉइड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज ठीक है अगर हम लोग एक ट्री काटते हैं तो उसकी जगह दो ट्रीज को ग्रो करेंगे ठीक है दो ट्रीज ग्रो करने चाहिए राइट सो द नंबर ऑफ ट्रीज विल रिमेन द सेम राइट सो दैट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन इट कैन हैपन नेचुरली ऑल्सो मतलब कोई एक जगह है ठीक है आप कोई भी खेत ले लो खेत को ऐसी छोड़ दो ठीक है एक दो साल के लिए तो क्या देखो कि उसके अंदर ऑटोमेटिक पौधे ग्रो हो जाते हैं राइट सो दैट इज डन बाय नेचुरल मेथड्स राइट विदाउट द रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स ठीक है वहां पर कोई आदमी नहीं जाता ग्रो कर रहे लेकिन ऑटोमेटिक हो जाता है इट इज कॉल्ड नेचुरल मेथड ऑफ रिफॉरेस्टेशन सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर नंबर सेवन